ఇన్నయ్య గారు ఇవాళ డిబేట్కి వచ్చారు ఒక్కసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం కొన్ని అంశాల మీద సో ఆయన కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్ ఎన్నికలు తెలంగాణ భవిష్యత్తు అన్న కోణంలో గట్టిగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు నమస్తే ఎక్కడ పోయారు కనబడతలేరు తిరుగుతున్నారా ఎన్నికలు ఓకే తెలంగాణని మనం ఒకనాడు దగాబడ్డ తెలంగాణని చాలా రకాల సమస్యల మీద మాట్లాడుకున్నాం దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి రెండు వేల ఒకటి దాకా మాట్లాడి మాట్లాడి పుస్తకాలు రాసి కరపత్రాలు రాసి అనేక రకాల పాటలు వ్యాసాలు రాసి రాసి ఈ దగాబడ్డ తెలంగాణని ప్రజలకు ఎక్కిచ్చి 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 వాళ్ళందరి ఉద్యమంలోకి తీసుకొచ్చినాం ఎప్పుడు కూడా భావజాల వ్యాప్తి జరుగుతుంది మొదలు మీడియా ఇప్పుడు మీలాంటి మీడియా చేసి కూడా భావజాల వ్యాప్తి ఆ భావజాల వ్యాప్తి ద్వారా భావోద్వేగాలు వస్తాయి ఆ భావోద్వేగ ఆధారంగానే ఉద్యమాలు వస్తాయి ఆ ఉద్యమాల ఆధారంగానే పోరాటాలు విముక్తి ఇవన్నీ సాధ్యమవుతాయి అట్లా ఈ భావో భావోద్వేగాల కారణంగా మొదలైనటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమం దగాబడ్డ తెలంగాణ ఆంధ్ర పాలకుల యొక్క దోపిడీ దౌర్జన్యాల వల్ల అనేది ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో ఇవాళ ఇక్కడి వరకు వచ్చిందంటే రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత ఇది దగాబడుతున్న తెలంగాణ కానీ ఇప్పుడు చూడండి ఇది చూడండి ఒకసారి కేసీఆర్ భరోసా అని ఇప్పుడు పెట్టిండు ఆసరా పెన్షన్లు ఇస్తాం కేసీఆర్ బియ్యం సచిపోతే ఐదు లక్షలు ఇస్తాం సన్న బియ్యం ఇస్తాం సిలిండర్ నాలుగు వందలకి ఇస్తాం ఇట్లా ఇప్పుడు మనం ఇది చూసి ఇప్పుడు మళ్ళీ కేసీఆర్ కోటేయాలి నిన్న కేటీఆర్ ఏమంటాడు అసంతృప్తి ఉన్నదట వాస్తవమైనట కానీ ఆయన కూడా మేమే గెలుస్తామట అంటే ఇవి వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు అడుగుతలేరు ఇవన్నీ ప్రజలు అడుగుతలేరు ప్రజలు అడిగేది మంచి పరిపాలన ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండే నాయకులు ప్రజలకు సేవకులుగా ఉండే నాయకులు ప్రజలని పాలించే నాయకులు కాదు మనం చెప్పుకుంటాం కదా ఫర్ ద పీపుల్ టు ద పీపుల్ అంటే భారత రాజ్యాంగంలో రాసుకున్నటువంటిది ముత్తగా పంద్రహ అగస్ట్ నాడు ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి జనవరి నాడు జెండా ఎగరేయడానికి మాత్రమే కాదు ఫర్ ద పీపుల్ టు ద పీపుల్ అంటే మేము ప్రజలకు సేవకులము మేము ప్రజలకు జీతగాళ్ళము ప్రజలు కట్టేటువంటి అనేక రకాల యొక్క ట్యాక్సుల ద్వారా వాళ్ళ రక్త మాంసాలు పీల్చి పిప్పు చేసి వాళ్ళ రెక్కలు ముక్కలు చేసుకొని వాళ్ళ కాళ్ళు కాళ్ళకు చెప్పులు ఉన్నా నెత్తి నూనె ఉన్నా లేకున్నా మూడు పూటల తిండి ఉన్నా లేకున్నా వాళ్ళు కట్టే ట్యాక్సుల ద్వారా ఇవాళ వీళ్ళు ఏదైతే మాట్లాడుతా ఉన్నారో అరే నిన్ను ఎవడు అడిగిండే మమ్మల్ని బిచ్చగాలని చేయమని ప్రజలని బిచ్చగాలు చేయమని భారత రాజ్యాంగం ఎక్కడైనా చెప్పిందా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు కూడా ఆ రోజు ఏం చెప్పిండు పదేళ్లు మాత్రమే దిగువ శ్రేణిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని అప్లిప్ట్ చేయడానికి పైకి తీసుకురావడానికి అది ఉండాలి కానీ శాశ్వతంగా రిజర్వేషన్లు ఉండాలని ఎక్కడ చెప్పలే పెన్షన్లు ఇవ్వాలని ఎక్కడ చెప్పలే భారత రాజ్యాంగం ఎక్కడైనా మీరు పెన్షన్లు ఇచ్చండి నేను చెప్పిందా ఇటువంటి దగులు బాధి పనులు చేయమని చెప్పిందా ప్రజలని ఒక స్వేచ్ఛాయుతమైనటువంటి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ తో కొడుకున్నటువంటి పరిపాలన అందించాలని భారత రాజ్యాంగంలో పాలకులకి నిర్దేశింపించింది కానీ ఇటువంటి విధవ పనులు చేయండి పెన్షన్లు ఇవ్వండి దోపిడీ చేసుకోండి డబ్బులు ఇచ్చి ఓట్లు కొనుక్కోండి సాలా సీసాలు బ్రాండి సీసాలు బిల్ సీసాలు బిర్యానీలు ఇచ్చి ఆ మీటింగ్ లో తెచ్చుకోండి అని ఎక్కడ మనకి చెప్పలే ఇవాళ వీళ్ళు చేస్తున్నదంతా కూడా ప్రజలను వంచనం చేస్తున్నారు ఓకే సో ఇంకొకటి ఇందులో ప్రధానంగా అనిపిస్తున్నది ఏంటంటే కొంత పొలిటికల్ గా మనం మాట్లాడుకుంటే నేను నాటుకోడి కూర వండుతున్నాడు కేసీఆర్ సింహం అట ఆయన సింగిల్ గానే వస్తాడట అందరు ఆయన మీద బక్క పలచడి ఒక యాభై కేజీల కేసీఆర్ మీద ఒక చిన్న చిన్న కేసీఆర్ మీద ఎందుకు ఇంత యుద్ధం చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన మొన్ననే పులి అన్నాడు ఇప్పుడు సింహం అయిందట అప్పుడేమో వాళ్ళ నాయనని కాపలా కుక్క అన్నాడు కుక్క పులి ఎట్లయింది పులి సింహం ఎట్లయింది ఇవన్నీ మా దగ్గర ఉండడానికి అవకాశం ఉందా జనజీవన శ్రవంతిలో అసలు అన్నిటికంటే ముందు కేటీఆర్ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే కేసీఆర్ చెప్పాల్సింది అంటే నేను బొమ్మను పెట్టినా గెలుస్తారు చెప్పును పెట్టినా గెలిపించుకుంటా నా ముఖం చూసి నా అందం చూసి నా మాటలు చూసి నా పాలన చూసి అందరు గెలిచిపోతారు అని చెప్పిండు మరి సింహాలు ఎందుకు పెరులు ఎందుకు నా కుక్కలు ఎందుకు నక్కలు ఎందుకు అరే నువ్వు ఎవడు పెట్టినా గెలుస్తావు కదా ఈ పనికి వాళ్ళ ఈ కోళ్ళు ఈ కోళ్ళ కోళ్లకు వంటలేందుకు కుక్కల వంటలేందుకు నక్కల వంటలేందుకు ఈ పనికి వాళ్ళని వేసాలండి ఎందుకు 
నువ్వు ఇంట్లో కూర్చో ప్రగతి బంధ కాకపోతే అక్కడ ఎర్రవెల్లి ఫామ్ హౌస్ లో కూర్చో నువ్వు జన్మాడ ఫామ్ హౌస్ లో కూర్చో అంద అందమైనటువంటి బంగ్లాలు ఏ శ్రీరోములు ఆ చుట్టూ ప్రగల్ప నీకు వన్ని మాగదులు ఉన్నారు కదా నువ్వు ఎందుకు తిరుగుతున్నావు కాలు బలపం కట్టుకొని తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు నీకు కల్పించింది తెలంగాణ సమాజం నువ్వు పులివా సింహానివా కుక్కవా నక్కవా అనేది కాదు అరే నువ్వు తా సాగు నోట్లు తలబెట్టి తెలంగాణ తెచ్చినోడి కదా నీకెందుకు ఇంత పని ఇవాళ కోడి మాంసం కుక్క మాంసం పిల్లి మాంసం తుడేల మాంసం బలుల మాంసం ఇవన్నీ ఎందుకు ఎందుకు పోయింది అంటే అడిగి ఇప్పుడు దానికి కొంచెం వ్యూవర్షిప్ ఉంటది కామన్ ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ చూసే వాళ్ళకి ఆ ఛానల్ ఎక్కువ ఫాలో అవుతుంటారు వాడికి పోతే నేను చెప్పేది ఇంకెక్కువ ఇంటర్ అన్నది వాళ్ళ ఆలోచన ఇక్కడికి పోయి డ్రామా చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇటువంటి దగ్గులు బాజి పనులు చేసే బదులు నీ నీవు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నావు నీ పథకాలు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి నీ పేరు సర్వేలు అన్ని కూడా నీకు డెబ్బై ఎనభై అని ఇస్తున్నాయి మరి ఇంకే నీకు ఎందుకు అంటున్నాయి బాధ నీకు ఎందుకు వచ్చింది కర్మ ఇవాళ మనం మొదటి నుంచి చెప్పినాం నాలుగు ఐదు నెలల నుంచే మన తొలి వెలుగులో మనం పదే పదే చెప్పినాం కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్లు ఎవడని చూడరు అభ్యర్థులు ఎవడని చూడరు డెబ్బై సీట్లు డెబ్బై సీట్లు గెలవబోతున్నది కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అని మనం పదే పదే చెప్పినాం మూడు చెప్పినాం మనం ఇవాళ వీళ్ళు ఎఫ్ఐడ్ చెప్పకముందే ఇంజనీర్లు ప్రకృతి ఏది చెప్పకముందే మనం చెప్పినాం మన తొలి వేలుగు ద్వారా మూడు ఉరితాళ్ళు కేసీఆర్ కని ఈ ప్రభుత్వానికి అని ఒకటి కాళేశ్వరం రెండు సెక్రటరేట్ మూడు యాదాద్రి మీరు చూడండి ఇప్పుడు మనం చెప్పినవి సరే మనమేమో యుగ పురుషులం కాదు లేకపోతే మనం మనమేమో మరి ఎక్కడి నుంచో ఊడిపడి చెప్తారేమో కానీ ఇవాళ వీళ్ళు చేసినటువంటి అత్యంత ప్రజలని పీల్చి పిప్పు చేసి తెలంగాణ సంపదని సర్వనాశనం చేసినటువంటి ఈ రోజు ఏదైతే ఈ మూడు ప్రయోగాలు ఉన్నాయో ఇది చరిత్రలో మనం అసలు మనం మర్చిపోలేనటువంటి ఇవాళ లక్షల కోట్ల అరే వీడు బేకుబు గాడు కాకపోతే పిచ్చోళ్ళు కాకపోతే నీకు లక్ష అవునాయా లక్ష కోట్లు ఆ ప్రాజెక్ట్ లక్ష కోట్ల అవినీతి అంటుండ్రు కానీ ఒక్క కాళేశ్వరంలోనే లక్ష కోట్ల అవినీతి అంటలేరు అది మిషన్ భగీరథ కావచ్చు కాళేశ్వరం కావచ్చు అరే ఆఫ్టా రెండు వేల పద్నాలుగులో పోలీసులకు కొనిచ్చినటువంటి ఇన్నోవా కార్లలో కూడా అవినీతి ఉన్నది అక్కడి నుంచి మొదలుకుంటే నీ అవినీతి లక్ష కోట్ల ఎక్కడ దాటిపోయింది ఇప్పుడు ఈ లక్ష కోట్ల అవినీతి ఒకటి దాని వెనకాల ఎన్ని జీవితాల నాశనమైనాయి ఇప్పుడు ఆ ప్రాజెక్టు ఆ ప్రాజెక్టు కింద భూములు కోల్పోయిన రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్న కుటుంబాలు ఉపాధి లేక ప్రాణాలు కోల్పోయిన కుటుంబాలు ఎంత వ్యవస్థ వ్యవస్థనే చిన్నాభిన్నం అయిపోయింది కదా మనం డబ్బులే కాదు ఆర్థికంగా నష్టపోయినామనే కాదు దాని వెనకాల మనుషుల యొక్క జీవితాలు నాశనం అయినాయి ఒకవేళ ఆ ప్రాజెక్ట్ అడుగు ముందుకు పడితే ఆ నీళ్లు నింపితే లక్షల జీవితాలు ఆగమయ్యే అవకాశం ఉన్నది ఎంత ఎంత భయంకరమైన ముఖ చిత్రం చూడండి ఇప్పుడు మూడు రకాలు ఎప్పుడు కూడా ఏం చెప్తారంటే ప్రకృతి సంపద అంటే భూమి నీళ్లు చెరువులు గుట్టలు కొండలు ఇదంతా ప్రకృతి సంపద భూగర్భకరణ సంపద భూ ఉపరితల సంపద సంప ఇది మొత్తం కూడా ఆ సంపద మానవ సంపద మేధో సంపద మూడు రకాల సంపద మీద ఈ సమాజం ముందుకు పోతా ఉంటది ఓకే ఇవాళ ఈ మూడు రకాల సంపద మా మేధో సంపదనేమో మొత్తం కొల్లు చేసి పడేసి ఉండు ఇవాళ ఇంజనీర్లు సివిల్ సర్వెంట్స్ వెదవల్ లెక్క కుక్కల్ లెక్క హీనాతీనంగా వాళ్ళకి ఎంత భయంకరంగా అరే నేను నేను చూసినా ఆ ప్రకాష్ మాట్లాడుతా ఉన్నాడు పొద్దున కూడా చూసినా అంటే కాళేశ్వరం గురించి మాట్లాడే వాళ్ళంతా పిచ్చోళ్ళట చూడండి సెక్రటరీ రజత్ రజత్ కుమార్ సిగ్గు లేకుండా బిడ్డ పెళ్లి పలకమ ప్యాలెస్ లో చేసుకున్నాడు మెగా కృష్ణారెడ్డి పైసలతో నివేదిక రాంగ్ అంటాడు అందుకనే ఆ నివేదిక వీళ్ళు బయట పెట్టొచ్చుగా ఈ భజన వాస్తవం ఈ భజన చేసేటువంటి సివిల్ సర్వెంట్స్ ఐపీఎస్ లో ఐఏఎస్ లో ఎవరైతున్నారో అయ్యా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లారా మీరు ఈ సమాజాన్ని సర్వనాశనం చేస్తున్నారు మీకు అత్యంత విలువైనటువంటి గౌరవప్రదమైనటువంటి మీ తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని గొప్పగా ఈ సమాజంలో సేవ చేయాలని ప్రజలకు ఉపయోగపడాలని చేసిండ్రు మీరు మీ తల్లిదండ్రులకు కూడా ద్రోహం చేస్తా ఉన్నారు మీ కుటుంబానికి ద్రోహం చేస్తా ఉన్నారు అసలు సిగ్గుందా మీకు అసలు మీరు సివిల్ సర్వెంట్స్ అనుకోని చెప్పుకోవడానికి మీకు మానవత్వం ఉందా సిగ్గుచరం ఉందా చీవునెత్తులు ఉందా నేను ఇంకా ఐఏఎస్ ని ఐపీఎస్ అని చెప్పుకోవడానికి 
నీ ఇంట కుక్క కూడా నవ్వుతున్నది మీరు చూడండి మీ భార్యలు నవ్వుతున్నారు మీ భార్యలు చిగ్గుతో తల వంచుకుంటున్నారు మీ గన్నెల్లో బాగా చెప్తున్నారు ఈ విధవా చేసే పని ఇంత ఉందని అరే బేకు గాయం రారా ఎందుకు ఈ పని చెప్తున్నారు తెలంగాణలో కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల చరిత్రలో ఇంత సంపద నాశనం కాలే ఇటువంటి పిచ్చి వ్యధవాలు చేసినటువంటి ఈ సివిల్ సర్వెంట్స్ వాళ్ళ ఐఏఎస్ వాళ్ళు చీఫ్ సెక్రటరీ మాజీ చీఫ్ సెక్రటరీ కుమార్ సోమేష్ కుమార్ సర్వనాశనం చేసి పెట్టాడు తెలంగాణ అది ఎంత దగులుబాజు పని ఈ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ చేసే పని దాంట్లో కొంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు అత్యంత బాధతో నాకైతే నిన్న కూడా చెప్పిండు నేను మీకు కూడా చెప్పిన ఈ పదో తారీఖు లోపు చేసే నామినేషన్లు ఏవైతే పూర్తయితాయో ఆ నామినేషన్ల పర్వం పూర్తి కాగానే స్క్రూట్నీ మొదలై తర్వాత ఏమైతుంది స్క్రూట్నీ ఇవన్నీ ఉంటాయి వీళ్ళట ఆదేశాలు ఇచ్చిందట ప్రభుత్వం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్స్ కి స్క్రూట్నీ భూతద్దంలో పెట్టి చూడాలి అది కాకుండా వీళ్ళట ఇక్కడ వచ్చి మనం వీళ్ళంతా ఇస్తారు కదా ఏది అప్లికేషన్ ఇవన్నీ స్కాన్ చేసి అట వాళ్ళకి పంపాలట ప్రగతి భవన్ పంపాలట లేకపోతే వీళ్ళు వర్ రూమ్స్ పెట్టింది కదా అక్కడ పంపితే అక్కడ ఈ పేరు అడ్వకేట్లు ఉన్నారు కదా తర్వాత చార్టెడ్ అకౌంట్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి భూత అర్థంలో పెట్టి వెతికినట్టు వెతికి ఏమేమి తప్పులు లేని చూసి అవి ఒక ఈ తప్పుంది ఈ తప్పుంది అని నోట్ రాసి ఈ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్లో పంపితే వాళ్ళు ఆ కారణాలు పెట్టి ఇవి స్క్రూటీలో మీరు ఎగిరిపోయిండు అంత పెద్ద కుట్ర అంత పెద్ద కుట్ర అరే వీళ్ళు చదువుకున్నది ఎందుకు రూప రూపాన్ని ఆఫీసర్లు ఎందుకు అయిండు సివిల్ సర్వెంట్స్ ఎందుకు అయిండు ఇటువంటి దగ్గులు పాటి పనులు చేయడానిక ఇటువంటి కుక్కల్లో భాగస్వాములు కావడానిక అయ్యా నాయన ఓ అధికారులారా మీరు మీ మోసాలు చేస్తున్నారంటే మీ భార్యకు మోసం చేస్తున్నారు మీ బిడ్డలకు మోసం చేస్తున్నారు మీ తల్లిదండ్రులకు మోసం చేస్తున్నారని మొదలు మీరు అనుకోండి మీరు అనుకుంటున్నారు కలలు అంటున్నారు ఈ ఎలక్షన్లు అయిపోయిన తర్వాత పగటి కలలు కన్న కేసీఆర్ ఏమైండు కేటీఆర్ ఏమైండు కుక్కని పెట్టిన చెప్పును పెట్టిన గెలిచిపోతారంటారు కదా ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఈ వ్యూహాన్ని ముందుగా ఊహించుంటాడా అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరైతే పోటీ చేస్తున్నారో నేను అనుకోవడం ఎవరు కామారెడ్డిలో రేవంత్ రెడ్డి సిరిసిల్ల మల్లన్న అంటున్నారు ఆల్రెడీ గజ్వేల్లో కూడా ఈటల పోటీ చేస్తున్నారు ఈ ఈ వ్యూహాన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీ నుంచి ఈ తరహా రియాక్షన్ వస్తుందని కేసీఆర్ ఊహించుంటాడా అంటే నేనైతే నేను అనుకోవడం ఇంకా ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ వార్తలు కరెక్ట్ కాదనుకుంటున్నా ఓకే ఇంకా క్లారిటీ రావాలి క్లారిటీ రావాలి ఎందుకంటే అది వాస్తవంగా కూడా ఇప్పుడు కేసీఆర్ రెండు చోట్ల పోటీ చేస్తే ఏమన్నాం మనం గజ్వేల ఓడిపోతాడని కామారెడ్డి పోయింది అన్నాం ఇవాళ రేపటి నుంచి వాళ్ళు ఏమంటారు నువ్వు కొడంగాల ఓడిపోతావని కామారెడ్డికి వచ్చినావా అంటారు ఓకే అంటే ఇటువంటి పిచ్చి పనులు ఎప్పుడు కూడా పాలిటిక్స్ లో అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు తెలిసిన కాడికి వీళ్ళు ఎవ్వరూ రాజకీయ పరిజ్ఞత ఉన్నోళ్ళు కాదు ఓకే ఇప్పుడు ఒక ఎమోషన్ సృష్టించవచ్చు నువ్వు యుద్ధంలో వార్ లో అందుకనే వీళ్ళందరినీ వార్ స్ట్రాటజీ చదువుకోమంటున్న పాలిటిక్స్ ఫెయిర్ పాలిటిక్స్ అయితే మీ ఆలోచించవచ్చు ఇవాళ అది లేదు కదా మరి వాస్తవం చూస్తే ఎమోషన్ పాలిటిక్స్ ఏ నడుస్తున్నాయి ఎట్లా కొట్టాలి ఎట్లా స్ట్రాటజీ అమలు చేయాలి అన్న యాంగిల్ నడుస్తున్నాయి కదా అంటే ఎమోషన్ కూడా ఎప్పుడు కూడా సబ్జెక్టివ్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగానే ఆబ్జెక్టివ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఆబ్జెక్టివ్ కండిషన్స్ ఆధారంగానే వ్యూహెత్తుగడలు ఉంటాయి సబ్జెక్టు లేకుండా ఆబ్జెక్టివ్ కండిషన్స్ లేకుండా వ్యూహెత్తుగడలు చేసినాం అనుకో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అటువంటి పిచ్చి పనులు చేస్తేనే ఆగమైపోయింది ఎప్పుడు కూడా రాజకీయాలు అనేవి మన ఎమోషన్ అనేది వాస్తవం ఎమోషన్ అనేది కూడా తెలంగాణ ఎమోషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది సబ్జెక్ట్ ఓకే సబ్జెక్ట్ లేకుండా ఎమోషన్ ఇవాళ మీరు ఉన్నారు ఒక రఘుకి ఎందుకు పేరు వచ్చింది ఒక్క మీ కంఠస్వరం ద్వారా కాదు సబ్జెక్ట్ ఉన్నది అక్కడ సబ్జెక్ట్ ముఖ్యం ఇక్కడ కంటెంట్ కంటెంట్ ముఖ్యం ఇక్కడ మీకంటే గొప్పగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు ఓ పది రకాల మాటలు మార్చి మార్చి మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఒక్క నిమిషంలో వాళ్ళ స్వరాన్ని కంఠాన్ని పది రకాలుగా చూపించే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఎందుకు రఘుకు వచ్చిన పేరు రాలే ఇవన్న ఇదే కాదు మేము చూసినాం కదా రవిప్రకాష్ ఏమైండు రజనీకాంత్ ఏమైండు గొప్ప గొప్ప మనం చాలా మంది మీకంటే సీనియర్ జర్నలిస్టులు అమర్ లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళంతా ఏమైండు ఎప్పుడైతే 
పాలకులకి బానిసలు అవుతారో బానిసకు ఒక బానిస బానిసకు ఒక బానిస అవుతారో ప్రజల పక్షాన్ని నుంచి విడిపోతారో అప్పుడు పాలకుల పాదాల చెంత మోకరిల్లుతారో చరిత్రలో చరిత్ర ఇన్లు అవుతాం ఇవాళ రేపు కాంగ్రెస్ ఖచ్చితంగా డిసెంబర్ మూడవ తేదీ నాడు మేము మొదటి అనుకున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు తప్పు చేస్తే తప్ప లేకపోతే ప్రతిపక్ష పార్టీలు తప్పు చేస్తే తప్ప బీఆర్ఎస్ కి ఇరవై సీట్ల కంటే ఎక్కువ రావు అంతే అంతే ట్వంటీ అంతకంటే దాటవు ఈ దాటిని అంటే అది కూడా వీళ్ళు వీక్ క్యాండిడేట్ ని అక్కడ ఇక్కడ పెట్టడం వల్ల జరిగిన నష్టం ఏమి ఉంటుంది నేను అనుకోవాలి వీళ్ళు అనేక రకాల పొరపాటు చేయడం తప్పులు స్క్రూటినీలలో పోయినా పోల్ మేనేజ్మెంట్ లేకపోయినా పోలింగ్ ఏజెంట్ లేకపోయినా ఈవీఎంలని సక్రమంగా జాగ్రత్తగా చేసుకోకపోయినా గాని లేకపోతే ఇప్పుడు కొంతమందిని అక్కడక్కడ వింటా ఉన్నా నియోజకవర్గాల్లో ఏగా మనం ఎట్లయినా గెలిచిపోతున్నా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా చాలా నష్టం చేస్తుంది ఎప్పుడు కూడా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండొద్దు నేను నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో కూడా చూసినా రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు ఉన్నప్పుడు పిజేఆర్ రాజశేఖర రెడ్డి వాళ్ళు వీళ్ళంత ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఆ నాయకులందరితో కలిసి పనిచేసినా ఇప్పుడు అప్పటికంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ చేస్తున్నా అనుకో కానీ అప్పుడు కూడా నేను చూసినా వాళ్ళు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ పోయే వాళ్ళు నైన్టీ నైన్ లోనే చంద్రబాబు దించాల్సింది పోయి దించలేకపోయారు ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి రావద్దు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళకి వీళ్ళ మీద ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకున్నా ప్రజలు పదేండ్లు అయింది అంతే తెలంగాణ ఉద్యమ ఆకాంక్షలు నెరవేరలేదు అమరవీరుల ఆశలు ఆశయాలు నెరవేరలేదు ఇవాళ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇవాళ్ళు ఆశించిన కళలు అసలు మన కండల్లో మెదులుతా ఉన్నాయి కానీ మొత్తం మేనేజ్ చేస్తున్నారు మీడియాను కూడా చాలా బలంగా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అంటే అది అసలు ఎక్కడ అవకాశం లేకుండా ఏదో మొత్తం ఏదో జరిగిపోయింది ఈ వచ్చినాయి అవి వచ్చినాయి అని కొంతమంది కొన్ని ఛానళ్ళు అయితే కర్ణాటకకు పోయి ఏ కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ఏం చేయాలని చెప్పే ప్రయత్నం ఇట్లా రకరకాలుగా ప్రజల్ని ఇది చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అన్న ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా చాలా గొప్పోళ్ళు చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే ప్రజలు పిచ్చోళ్ళు తెలివి లేని వాళ్ళు అమ్ముడు పోయే వాళ్ళు అని అనుకుంటారు కానీ కాదు అంటే కొన్ని రకాల బలహీనతలు గురేది వాస్తవమే కారణ మేము మనం ఎప్పుడు కూడా వాస్తవాన్ని కూడా అవాస్తవం అని చెప్పలేము కానీ మీరు ఎయిటీ నైన్ లో చూడండి ఏమైంది నైన్టీ నైన్ లో విర్ర బిగే చంద్రబాబుకి ఏమైంది రెండు వేల నాలుగులో అసలు చంద్రబాబు నాయుడు పోల్ మేనేజ్మెంట్ లో లేకపోతే ఆయన కోర్ట్ అది చేసే ప్రయత్నాల్లో ఇలా కేసీఆర్ ఎంత ఎంత అవును వాస్తవమే ఆనాడు రెండు వేల నాలుగులో కూడా చంద్రబాబు నాడు కొడతారా మరి ఓడగొట్టడం సాధ్యం అన్న చర్చ జరిగింది మరి టూ థౌజండ్ ఫోర్ అప్పుడు మొన్న మొన్న ఏమన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అరే లక్ష కోట్ల అవినీతి పరుడు పదహారు నెలలు జైల్లో ఉన్నాడు ఈ వైసీపీకి వైఎస్ఆర్సిపి ఓట్లు వేస్తారా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇది అవుతారా అని అన్నారు ఏం జరిగింది ప్రజలు చాలా గొప్పోళ్ళు ఇప్పుడు దుబ్బాకలు ఏమైంది జైల్ మన హుజరాబాద్ లో ఏమైంది అనుకున్నారా ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేసిండు దళిత మంది అప్పుడే కదా వచ్చింది విజయశాంతి గారు వస్తున్నారా కాంగ్రెస్ లోకి అంటే ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా మీకు వచ్చేటీసీ వాళ్ళు చర్చ జరిపి ఇందులో వాస్తవం ఎంత ఉందో డీకే ఆర్ ఉన్నాయి కాదు నాకు తెలిసి అంటే వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ రాజకీయ ప్రస్థానం ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలంతో మొదలు కాలేదు ఓకే ఎవరైనా కానీ అండి సపోజ్ బూర నర్సయ్య గౌడ్ ఉన్నారు మీ ఎంపీ గారు మీ మాజీ ఎంపీ గారు మాజీ ఎంపీ గారు ఉన్నారు ఆయన ఏమన్నా వీళ్ళందరూ కూడా ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా కేసీఆర్ యొక్క నిరంకుశ పాలన ప్రజా వ్యతిరేక పాలన అవినీతి పాలన కుటుంబ పాలన పోవాలని అరే మనం వాళ్ళందరూ పెడదాం మీరు నేను హుజరాబాద్ ఎన్నికలు ఎప్పుడు ఏం చేసినాం ఈటలకి గట్టిగా సపోర్ట్ చేసిన గెలవాలని డైరెక్ట్ గానే తిరిగిన అంతే కదా జీహెచ్ఎంసీ అప్పుడు ఏం చేసినాం అప్పుడు అదే పని చేసిన దుబ్బాక అప్పుడు ఏం చేసినాం మనం వాళ్ళందరినీ వదిలి పెడదాం వాళ్ళ రాజకీయ పక్షాలు గోడలు దూకే వాళ్ళు రంగులు మార్చే వాళ్ళు కండువలు మార్చే వాళ్ళు అనుకున్నాం ప్రతి వాళ్ళకి ఒక లక్ష్యం ఉంటది శత్రువు శత్రువు మిత్రు అన్నట్టు వీళ్ళు కూడా ఆ రకంగానే బీజేపీలో పోయారు నేను నేనైతే దాదాపుగా బీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ ని ఓడగొట్టాలని అనుకున్న ప్రతి వాళ్ళతో బీజేపీలో ఉన్నా ప్రతి వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నా మేము మాట్లాడితే తప్పేంటి ఓకే అరే వాళ్ళు ఏమన్నా మన శత్రువుల అంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలోకేమో పట్టుబట్టి పట్టుబట్టి సిపిఎం తీసుకొచ్చినాం బీజేపీని తెచ్చినాం 
టీడీపీలో తెచ్చాం కాంగ్రెస్ వాళ్ళని తెచ్చాం కదా చంద్రబాబుని దించడానికి ఎట్లయితే ఆయనే చెప్పిండి కదా ముంగరి పురుగులు ముద్దు పెట్టుకుంటా కుష్టు రోగిని కావలించుకుంటా అన్నావు కదా మరి మేము ఇప్పుడు చేయొద్దా అరే మేము చెప్పిన మాటలే నువ్వు డైలాగులు బలికి నువ్వు చేసినోడు ఇవి మనం నేర్పినోడు అవును అంతే కదా మనం నేర్పితే ఆయన బలికిండు ఇవాళ మళ్ళా మనం ఆయన మన దగ్గర నేర్చుకునే ఏదో తాతకు దగ్గులు నేర్పినట్టు చూడు మళ్ళా మనం ఇలా ప్రయోగించిండు ఇవాళ బిడ్డ కేటీఆర్ నువ్వు ఈ కోడి మాంసం కుక్క మాంసం బల్లి మాంసం రేపు పావురాల మాంసం నీ జన్మాడ లో ఉన్న పావురాలు బల్లులో నువ్వు కోసుకొని తినే రోజులు వస్తాయి లక్ష కోట్లు తెలంగాణ ప్రజల రక్త మాంసాలు పిలిచి పిప్పు చేసి సర్వనాశనం కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాలు తెలంగాణ సంపద ఇంత నాశనం కాలే ఇప్పుడు హరీష్ రావు ఏమంటుండంటే వీళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు షర్మిల లేదు ఇంకోరు ఇంకోరు వచ్చే షర్మిలతో ఇంకోరితో రాజకీయం చేస్తున్నారు ఆంధ్ర పార్టీలతో బీజేపీ వాళ్ళు జనసేనతో రాజకీయం చేస్తున్నారు తెలంగాణ ద్రోహులు వీళ్ళంతా మళ్ళీ తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ని పండించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఎట్లా ఎట్లా ఇప్పుడు జనం నమ్మే అవకాశం ఉంటుందా ఈ సెంటిమెంట్ ఇదంతా ఇప్పుడు వాళ్ళది టిఆర్ఎస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ 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 అంటే అసలు నువ్వు తెలంగాణ బంధం నీకు తెగిపోయింది పేరే వదిలేసిండు తెలంగాణకి నీకు ఎక్కడ ఉంది బంధం నీకు బంధం ఉందా అనుబంధం ఉందా ప్రేమ ఉందా అసలు నీకు ఏముంది ఇప్పుడు మనం మనము భార్యాభర్తలు విడాకులు తీసుకుంటారు తీసుకున్న తర్వాత ప్రాపర్టీ మీద రైట్ ఉండదు భార్య మీద రైట్ ఉండదు బిడ్డల మీద కోర్టు ఏదైతే ఆదేశాలు ఇస్తుందో దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళకు ఉంటది పెద్ద మనసులు కోర్టు ఎవరో వాళ్ళు విభజన చేస్తారు నీకు పూర్తి బంధమే తెగిపాయ నీకు ఇంకా సెంటిమెంట్ ఎక్కడిది లేకపోతే నీకు సింపతి ఎక్కడిది నీకు తెలంగాణ ఆకాంక్షలు ఎక్కడి నీకేమున్నాయి ఇప్పుడు నువ్వు తెలంగాణ బంధం అనుబంధం నీకు తెగిపోయింది నువ్వు తెలంగాణ గురించి ఇంకా మాట్లాడే అర్హత నీకు లేదు ఎప్పుడు అర్హత ఉంటుంది ఎప్పుడైతే తెలంగాణ తోటి ఇవాళ నీకు నాకు మనకుంది ఇవాళ ఈ గులాబీ జెండా వేసుకొని తిరుగుతున్నా నాకుంది వీళ్ళకి ఎవరికుంది తెలంగాణ పిచ్చి లేచినట్టు మాట్లాడే మీకుంది వాళ్ళకి ఏముంది కేటీఆర్కి ఏముంది అరే నువ్వు టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడు రెండు వేల ఒకటి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు ఇచ్చిన జలదృష్టంలో పెట్టినాడు బిడ్డ కేటీఆర్ నువ్వు ఎక్కడున్నావు భారతదేశంలో ఉన్నావా ఎందుకు ఈ పనికి మాలకు పిచ్చి మాటలు కుక్క మాటలు అంటే కూడా తప్పే నా దృష్టిలో వీళ్ళ కుక్కతోటి నక్కతోటి పిల్లితోటి ఈ సింహాలతోటి పులులతోటి పోతడం ఆ జంతువులను అవమానపరచడమే మనం ఏదో అంటాం చూడు పిచ్చగుంటోళ్ళు అంటే అవమానపరిచినట్టు వాళ్ళని వాళ్ళ ఆ జాతిని అవమానపరిచినట్టు అంటాం జంతువులతోటి పక్షులతోటి కాకి కూడా కా వీళ్ళు కాకి లెక్క కావు కావు అంటున్నాను కూడా అనడం నాకు ఇష్టం లేదు కాకిని అవమానించినట్టే కాకిని అవమానించినట్టే అరే వీళ్ళకి ఏం విలువలు ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఏం విలువలు ఉన్నాయి ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు నీ కోసం నీ కోసం నాలాంటి వాళ్ళు కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది ఆర్థికంగా నష్టపోయిండు వయసు రీత్యా నష్టపోయిండు ఉద్యోగాలు నోదులు పెట్టుకున్నారు ఎంత మేధో శ్రమ మీకు వెచ్చించి చేస్తే ఇవాళ నువ్వు నమ్మక ద్రోహివి కానీ నేను బియా బీఆర్ఎస్ లో ఉన్న తెలంగాణ వాదులారా మీకు రెండు చేతులు జోడించి చెప్తున్నాను దయచేసి మీరు పార్టీలో కండవలేసుకొని ఏదో మీ అవసరాల కోసం ఉన్నా నవంబర్ ముప్పై నాడు మాత్రం నవంబర్ ముప్పై నాడు మాత్రం మీరు ధర్మం కోసం సత్యం కోసం న్యాయం కోసం తెలంగాణ ప్రజల కోసం మీరు ఉండండి మీరు దొంగ ఓట్లు ఇప్పేయడం మీరు పనికి మాల పనులు చేయడం డబ్బులు వంచి ప్రజల్ని ప్రలోభాలకు గురి చేయడం చేస్తున్నారంటే మనం ఉరి తాడు వేసుకున్నట్టే ఉరి కంబానికి ఎక్కినట్టే మనకు మనమే విషాన్ని తాగినట్టే కాబట్టి తప్పనిసరిగా బీఆర్ఎస్ లో ఉన్న హిందీ శ్రేణి దిగువ శ్రేణి నాయకులందరూ కూడా మాకేం మిగిలింది అని ఆలోచించాలి మనకేం మిగిలింది ఇప్పుడు వేరే ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పుడు ఒక కాంట్రాక్ట్ వస్తే 
కింది స్థాయిలో ఉన్న నాయకులు లేకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక పనులు డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యేవి ఇప్పుడు అవకాశం ఉందా హైదరాబాద్లో చెట్లకి నీళ్ళు పోసే కాంట్రాక్టర్ కూడా మెగా కృష్ణారెడ్డి పని అంతా కూడా ఒక దగ్గర కేంద్రీకృతమై ఉన్నది కదా కింది స్థాయి కనీసం కార్యకర్తలకు పని కూడా దొరకలేదు అట్లా కనీసం అట్లా వాళ్ళు బాగుపడే అవకాశం లేదు కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాం రేపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత పిచ్చి పనులు చేస్తా ప్రజా వ్యతిరేక పనులు చేస్తా మళ్ళీ ఇట్లా కేటీఆర్ లెక్క ఈ తెలంగాణ సంపదను దోచుకున్నా అని తిరగబడడానికి ఉద్యమాలు చేయడానికి తెలంగాణ ఎప్పటి నుంచో చేసుకుంటూ 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 వచ్చింది ఇప్పుడు జనసేనతో పొత్తు ప్రకంపనలు నడుస్తున్నట్టు బీజేపీ పవన్ కళ్యాణ్ తో పొత్తు పెట్టుకుంటున్నది నేను ఎట్లా చూస్తున్నారు అంటే అసలు ఆ అవసరం ఏముంది అన్నది ఒక పాయింట్ సరే మీలాంటి వాళ్ళు బీజేపీని నిర్ద్వంద్వంగా తో వ్యతిరేకించిన అంటే బేసిక్ గా వీళ్ళకి ఒక స్థాయి వరకు రాగలిగారు వీళ్ళు ఒక స్థాయి వరకు బండి సంజయ్ నాయకత్వంలో ఒక స్థాయి వరకు రాగలిగారు కేసీఆర్ ని అవినీతి నిధి చేస్తాం అది చేస్తాం అంటే జనం నమ్మిరు సో ఇప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ లో భాగంగా జనసేనతో పొత్తు పెట్టుకుంటున్నారు ఇక్కడ సరే ఐడియాలజీ ఇవన్నీ కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టి యాక్చువల్ పొలిటికల్ యాంగిల్ ఎట్లా చూడాలి ఇది ఇది ఉపయోగపడే అంశం అది అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే ప్రతి వాళ్ళకి ఏమంటారంటే ఇది మనం చెప్తాం కదా దింపుడు కల్ ఆశ అని ఇప్పుడు వాళ్ళు చివరి ప్రయత్నం మన అన్ని రకాల చివరి ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు మన చివరి ఘట్టంలోకి వచ్చినాం ఈ చివరి ఘట్టంలో అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తారు పోల్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు డిస్క్వాలిఫికేషన్ కావచ్చు లేకపోతే ఈ ఈ ఎవరైతే ప్రతిపక్ష పార్టీలు వాళ్ళు ఏదో ఖర్చుల కోసం అక్కడ ఇక్కడ పెట్టుకున్న డబ్బులు కావచ్చు ఇవన్నీ ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది ఐటీ రైడ్లు ఇప్పుడే గుర్తొచ్చినాయి ఇవన్నీ కాబట్టి ప్రగతి భవన్ ఐటీ రైడ్స్ ఎందుకు జరగవు కాబట్టి ప్రగతి భవన్ అంటే ఫామ్ హౌస్ ఎందుకు జరగవు జరగవు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ సెట్లర్స్ పూర్తిగా ఎప్పుడు లేని రీతిలో రెండు నెల పద్నాలుగులో తర్వాత జిహెచ్ఎంస్ ఎన్నికల్లో పద్దెనిమిదిలో మళ్ళీ తర్వాత జిహెచ్ఎంస్ ఎన్నికల్లో నాలుగు రకాల నాలుగు సందర్భాల్లో మనం చూసినాం పద్నాలుగు జిహెచ్ఎంసి పద్దెనిమిది జిహెచ్ఎంసి అనేక సందర్భాల్లో సెట్లర్స్ వివిధ రాష్ట్రాల సెట్లర్స్ ముఖ్యంగా హైదరాబాదు తెలంగాణలో ఆంధ్ర సెట్లర్స్ యొక్క ప్రాబల్యం జనసంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ సెట్లర్స్ ఓట్లని ఏదైతే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ టూ అక్స్ కాంగ్రెస్ మూడు మూడు అన్న మీరు చూడండి మూడు మూడు రకాల మార్పులు వచ్చినాయి ఒకటి క్రిస్టియన్ మైనారిటీ ముస్లిం మైనారిటీ రెండు మూడు సెట్లర్స్ ఓకే ఈ మూడు చాలా అత్యంత కీలకం ఈ మూడు ఇట్లల్లో ముస్లిమ్స్ ఏం చేయలేవు ఎంఐఎం ద్వారా ఏదో చేయాలనుకుంటున్నారు సాధ్యమైతే లేదు క్రిస్టియన్స్ ఏదో చేయాలనుకుంటున్నారు అది సాధ్యమైతే లేదు సెట్లర్స్ ఓట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఓట్లని ఇవి ఎట్లనే చేసి డివైడ్ చేయాలి ఓకే బీజేపీ పోయినా పర్లేదు కాంగ్రెస్ పోవద్దు బీజేపీ పోవాలంటే ఏం చేయాలి డైరెక్ట్ గా బీజేపీ పోవు బీజేపీతో పొత్తున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పొత్తుంది కదా ఆయన తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పోటీ చేస్తే సరే హా నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వీళ్ళ ఇక్కడ ఎనిమిది పది స్థానాల్లో ఏమన్నా సరే లాభం జరిగింది అనుకుందాం గెలవగలిగే స్థానాల్లో తెలంగాణ ఉద్యమం తెలంగాణ సెంటిమెంట్ బలంగా ఉన్న స్థానాల్లో ఉన్న సీటు పోయే అవకాశం ఉంది కదా ఇక్కడ గెలిచే అవకాశం ఎట్లాగో లేదు మీరు కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కోల్పోయే అవకాశం ఉంది చాలా మంది మెసేజ్ చాలా మంది రిజైన్ చేయడానికి రెడీ అవుతుంది ఎక్కడ గెలుస్తారు ఎక్కడ గెలవారు వాళ్ళ లెక్కలు వాళ్ళకి తెలుసు మనం అనుకుంటున్నాం గెలుస్తారని బాబురావు గెలుస్తుండొచ్చు లేదా అరవింద్ గెలుస్తుండొచ్చు బండి సంజయ్ గెలుస్తుండొచ్చు పోయినసారి కొద్ది ఓట్లతో కొద్ది ఓట్లతో ఓడిపోయిన కళాకృతి ఆచార్య గారు ఆయన కూడా గెలిచే గెలిచే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి మనం అనుకుంటున్నాం వాళ్ళు ఏదో గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాళ్ళు వాళ్ళకి కావాల్సింది వాళ్ళు అసలు ఒక జాతీయ పార్టీ నాకైతే చాలా నాకు బీజేపీలో ఉన్న వ్యక్తులు వ్యతిరేకం కాదు ఆర్ఎస్ఎస్ ఐడియాలజీ నా నాలాంటి వాళ్ళకి వ్యతిరేకం కానీ కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా వాటితో మేము చాలా పని తీసుకున్నాం పని చేస్తాం కలుసుకున్నాం ఎన్నో చేస్తాం లక్ష్మణ్ గారు కావచ్చు బండి సంజయ్ గారు కావచ్చు ఇంకా అనేక మంది తోటి నేను అనాథల హక్కుల సాధన కోసం వాళ్ళ సేవా భారత్ దగ్గర నాకు రెండు లక్షల చెక్ ఇచ్చిన వాళ్ళు సేవా భారతి ఆర్ఎస్ఎస్ అనుబంధంగా ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఐడియాలజికల్ నేను ఎప్పుడు కూడా ఐడియాలజికల్ ఫిలాసఫికల్ గా వ్యతిరేకంగా ఉంటా కానీ కిషన్ రెడ్డి గారు మీరు ఒక జాతీయ పార్టీ నాయకులు మీరు ఎందుకు ఇంత దిగదారుతాండ్రు ఇప్పుడు కేసీఆర్ తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడితే అసలు వాళ్ళకి అర్థం కాని ఏంటంటే ఇక్కడ సపోజ్ 
బీఆర్ఎస్ ఓడిపోతుంది ఓడిపోతుంది ఎట్లయినా అరే ఓడిపోతే బీఆర్ఎస్ లో ఎవరు ఉండడు కదా మీ బీజేపీలోకి వస్తారు కదా అప్పుడు కాంగ్రెస్ వర్సెస్ మీకు ఎందుకు పరికి వాళ్ళ పనులు అవును అంటే నాకు వీళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు కానీ నాకు ఇప్పటి కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి ఇంకా బీజేపీ రెండు కాల నడక చేస్తున్నదా అంటే గెలిస్తేనేమో సంతోషం ఎవరు ఇప్పుడు మనం చూసినాం కాళేశ్వరం మీద మన మొన్న వచ్చిన మన రిపోర్టు ఓకే అసలు వాళ్ళు ఆపదలుచుకుంటే ఆపలేరా ఎందుకు వచ్చింది అంటారు అవును వాళ్ళు ఆపలేరా బీజేపీ దాల్చుకుంటే చే ఆపలేరు అంటవా అట్లనే షిండే ఏదో లెటర్ పెట్టాడు కదా ఎవరికి సిబిఐకో ఎవరికో పెట్టాడు ఎంక్వైరీకి అంటే షిండే లెటర్ పెట్టడం అయినా లేకపోతే మొన్న వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వచ్చి పర్యవేక్షణ చేసి వాళ్ళు దాన్ని ఏదో రకంగా మీడియాకు వచ్చినట్టు చేసింది కదా అంటే దీన్ని మొత్తంలో నాకు తెలిసినంత వరకు నాలుగు వందల పదకొండు జీవో ఏదైతే ఆర్ఎస్ఎస్ నాగపూర్ జీవో ఉందో దాని ప్రకారము వాళ్ళు ఫెడరల్ స్టేట్స్ ఉండడానికి వీల్లేదు రీజనల్ పార్టీలు ఉండడానికి వీల్లేదు అనేది వాళ్ళకు ఒక లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు ఆ ప్లాన్ ప్రకారం చూసినా అట్లా కనిపిస్తలేదు కదా ఇది అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా రెండు కేసీఆర్ ఉండొద్దు అనుకుంటే కేసీఆర్ మీద బలంగా కొట్లాడితే కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీజేపీగా ఈక్వేషన్ మారుతుంది అంటే వీళ్ళు రెండు చూస్తా ఉంటారు అయితే ఇట్లా లేకపోతే అట్లా అయితేనేమో ఇట్లా లేకపోతే అయితేనేమో బీజేపీ ఎత్తుగడలు లేకపోతే ఆర్ఎస్ఎస్ ఎత్తుగడ ఇప్పుడు కాళేశ్వరం రిపోర్టు ఒకటి దాన్ని కొంత మొత్తం జరిగిందని ఏదో చెప్పే ప్రయత్నం ఒకటి రెండోది ఎస్సీ వర్గీకరణ మీద డెసిషన్ తీసుకునే అవకాశం ఉందట మోదీ సెవెంత్ అండ్ లెవెంత్ కి రాబోతున్న దాని మీద కూడా ఆశలు కొన్ని ఉన్నాయి సో ఇట్లా ఏమైనా కొంత ఓటు బ్యాంకు ని దగ్గరకు చేసుకునే అవకాశం ఉందా అంటే ఇవన్నీ కూడా బీసీ ముఖ్యమంత్రి ఇలా వాళ్ళు ఎవరినైనా మనం అందరినీ వదిలి పెడదాం ఈటల రాజేంద్రనే మనం తీసుకొని అన్న ఈటల రాజేంద్రన్న నీ గుండె మీద చేయి పెట్టుకొని నీ మనస్సాక్షిగా నువ్వు దేవుని నమ్మ కావు నీ మనస్సాక్షిగా ఇవాళ బీజేపీకి ఒక ఆరు ఏడు సీట్ల కంటే ఎక్కువ వస్తాయా చెప్పు రావాలి నీకు తెలుసు అయినా బీసీ ముఖ్యమంత్రి అని వాళ్ళు ప్రకటించుడేంది నువ్వు నమ్ముడేంది నువ్వు చెప్పుడేంది ఏంది ఇదంతా తంతు అట్లనే వీళ్ళు ఎస్సీ వర్గీకరణ అంటా ఉన్నారు ఎప్పుడు చేస్తారు ఎట్లా చేస్తారు రోడ్ మ్యాప్ ఏంది చెప్పాల కదా ఓకే ఒక ప్రాజెక్టు కడతాం అంటే దానికి అనేక రకాల రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి అవును ఇవాళ భారతదేశంలో ఒక ఎస్సీ వర్గీకరణ చేయాలంటే ఉపకులాల వర్గీకరణ చేయాలంటే అసమాసి కాదు మరి అటువంటి ఒక పెద్ద పని చేయడానికి పూనుకునేటువంటి భారత ప్రభుత్వం అంత సాధ్యమైందా బేస్ వర్క్ జరిగిందా ఒక మహిళా బిల్ అంటే ఎంతో బేస్ వర్క్ జరిగిందా ఎన్నో రకాల అడ్డంకులు దాటుకుంటూ దాటుకుంటూ వచ్చింది అయినా ఇప్పటికైనా బిల్లు పాస్ చేసింది కానీ ఏమైందో తెలియదు నాకు తెలిసినంత వరకు ఇవాళ ఇటువంటి అన్ని కూడా ప్రజలని విభజించు పాలించని పద్ధతిలో చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు కానీ ఓ దళిత సమాజమా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అత్యంత జనాభాతో కూడినటువంటి ఎవరైతే మనం ఎస్సీలలో ఉన్న మాదిగలారా మీరు దయచేసి ఇటువంటి ప్రకటన నమ్మొద్దు మనం దళిత ముఖ్యమంత్రి అంటే నమ్మినాం మూడు ఎకరాల భూమి అంటే నమ్మినాం ఇంటికో ఉద్యోగం అంటే నమ్మినాం ఇంకేది ఏదో అంటే నమ్మినాం కాబట్టి ఇవాళ ఏదైతే ఇటువంటి కళ్ళవల్లి కబుర్లతోటి అరచేతులు వైకుంఠం చూపించి మనల్ని మోసం చేయడం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారో నాకు దీనం దాదాపుగా ఈ ఇటువంటి ఎప్పుడైతే కుట్రల కుతంత్రాలు జరిగినప్పటి నుంచి నేను చాలా మంది అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్నా ఓకే మన స్నేహితులు మిత్రులు మాతో పాటు పనిచేసిన వాళ్ళు మా శిష్యులుగా ఉన్న అందరితో మాట్లాడుతున్నా ఎంఆర్పిఎస్ లో ఉన్న వాళ్ళతోటి వాళ్ళు ఎవ్వరు దీన్ని నమ్ముతలేరు రైట్ థ్యాంక్ యూ ఎనీవే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇన్నయ్య గారు థ్యాంక్ యూ కలుద్దాం ఒక రెండు మూడు ఫోన్ తీసుకొని వస్తాం మీ దగ్గరికి థ